Halli, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Engage. Ja, letztes Mal haben wir Ike verprügelt, also Emblem Ike, haben seine latenten Fähigkeiten freigeschaltet. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir mit dem nächsten Kapitel loslegen, dem Palast von Solm. Und natürlich kriegt ihr vorher mal wieder erstmal einige Unterstützungsgespräche etc. Äh, dafür blende ich natürlich mal wieder wie immer über mir einen Zeitschreppel ein, für die, die die ihre Gespräche überspringen wollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Schlacht. Jade, I'm really sorry about the fall. For saying that it's hard to be near me? Don't worry, Jean. No apology necessary. But I would like an explanation. Why do you have a hard time around people like me? What does that mean? Well, people say that you're cold, almost inhuman on the battlefield. I suppose that's not always untrue. Then is it true that you never hesitate to rush right into battle? Ah, guilty as charged. Thank you. That's all I needed to hear. I understand now. You do? You were living a relatively peaceful life until you joined our ranks, right? I can see why soldiers with bloody pasts and bloodier weapons might make you anxious. Uh, um, wait, no, that's, that's not what I... It's okay, Jean. I'm not judging you. I really do understand. I'll give you some space. <sighs> Sorry again for causing discomfort. Oh my! What is that you're drinking, Lapis? It smells heavenly! Princess Saline, uh, this is regular tea. Yep, nothing special about it. Do you mind if I have a sip? What? No, you're a princess. You shouldn't be drinking this sort of thing. What's the harm in it? You seem to be suffering no ill effects. It's not that, it's... well... See, I didn't get the tea leaves from a shop. I harvested them from a wild plant nearby. Do you mean that you make your own tea? That's wonderful. Now I must insist that you let me try it. Uh, all right. If you insist. Here. Thank you. Oh, this is bracing indeed. I wasn't quite expecting the taste. You like it? I actually made the tea set by hand as well. You made this? Its finery would shame some artisans, I know. I'm very impressed that you're able to make so many things all on your own. I appreciate that, but really, it's nothing special. Nonsense, Lapis. If it's not too much trouble, could you teach me to brew tea like this? I'd be interested in learning which wild plants to pick and how to brew tea from them. I'd be happy to. Let's go to the forest together sometime and I'll teach you. Excellent. I shall pay close attention, my teacher of tea. Lapis? I want to apologize for making that vow the other day. Oh, but Prince Alchrist, please, don't worry about it. I should apologize for trying to tell you what you're allowed to say. You did nothing wrong. It was my mistake. I didn't consider how my words would make you feel. However... There is one thing I'll stand by. I really do think that you're an amazing person, Lapis. That's not... I'm really not that amazing. You are. I know that you are. I know that you always send part of your pay back home to support your family. I also know you spend your free time subduing dangerous beasts that enter the area. How did you... find out about... You're so much more valuable to this world than I am, Lapis. That's why I... That's why you keep saying that you should be protecting me. Oh, Prince Alchrist. You have no idea. It breaks my heart to hear you talk like this. I'm sorry. I have to go. Wow. I really am useless. I can't even let a close retainer know how much I appreciate her without upsetting her. I'm unfit to be anyone's master.
Lady Anna, I've made an item that perfectly captures the spirit of your village. What? For real? That was quick. Yes, I took some bits and bobs I found lying around and made them into a snowman doll. Wow! It's so cute! That's not all. See that bell the snowman is holding? Give it a twist. Like this? Hey, it even plays music! How'd you get it to do that? Someone threw out a music box, so I incorporated it into the design. Oh, and if you look at the doll from different angles, it sparkles. I stuck shiny little pebbles onto it. That's genius! Oh, I knew I had an eye for talent! And since you just used cast-off materials, our production costs are practically nothing! This is the best! It combines my two favorite things, cute and free! I'm glad you like it. Thanks for giving me a chance to flex my creative muscles. Trust me, I'm the one who should be thanking you here. Just wait until you get your share of the profits. We're gonna make a killing! Okay, this is the area where that ferocious bear was last spotted. Keep your guard up, Fram. The bear could approach from any direction. Really? Uh, okay. The most important thing is to stay calm. Don't make any sudden movements or loud noises. Got it. If the bear gets the drop on me, I'll just play dead. That's the key to survival, right? No, don't play dead. If a bear is threatening you, it's important to stand your ground. Oh, huh. You really do know a lot about bears. I had to learn all of this back in the countryside. Bears used to attack our village all the time. They would trample and uproot our crops, undoing months of hard work. My village never had a lot of food to go around. Attacks like that became a fight for our lives. Wow, Lapis. I had no idea. No wonder you're so strong. I don't want people to know about my country upbringing. Please keep this between us, okay? Got it. Your secret is safe with me. I'm learning so much. I can feel myself getting stronger. Uh <gasps> Fram, what's wrong? Buh. Where... am I? Fram? Oh... Huh. Welcome back. You saw the bear and passed out. Uh, the bear! I remember now. Where is it? Are we safe? We're fine. I managed to scare it off. Oh no... That's what I wanted to do. I'm sorry, Lapis. I was just so surprised. It's okay. Let's call it a day and head back. We could both use some rest after this. Hmm. I guess I need to try harder. Ah, I love packages from Mom and Dad. I wonder what this could possibly be. <laughs> As if I don't already know. Ooh, they sent some really good ones this time. These look extra yummy. Mmm. Lapis? What has you cooing and humming? Ah! Set train! <sighs> you really scared me. Don't sneak up on people in the dark making such a scary face. Should I have worn a mask? I doubt that would have been less frightening. This is just... my face, Lapis. Don't be cruel. Sorry, I didn't mean it. You just really startled me. Oh, what tasty looking yams. Did you have someone fetch these from the countryside? No, I didn't. They... uh, I... It looks as if your parents sent them. Does your family own land near a potato farm? It was my understanding that your parents live in town. Is that not the case? Uh, okay. I'll tell you the truth, Citrine. My parents don't live anywhere near town. Oh? My parents... Actually, my whole family lives in the countryside, where these taters came from. Is that so? But you've always said that... I lied. I shouldn't have, but I did. Please don't tell anyone else, okay? I won't. Of course I won't, but... I'm confused. Why would you lie about such a thing? I was trying to make myself seem less... You know... Rural. I worry about that all the time. 
Prince Alchrist is royalty. You're part of his extended family. A bumpkin like me doesn't belong next to such noble company. Lapis, that's not true. It doesn't matter if... It matters to me. I wish my family tree was as impressive as yours, but things are different for me. Oh, Lapis, you and I make a perfect match. Huh? You see your family social standing as your hindrance, while I see lack of strength as mine. Each of us has what the other lacks. <laughs> You're right. Your secret is safe with me. I'll leave you be. I have to begin my midnight training after all. Good night, Lapis. Good night, Citrine. Chloe! Listen up! I have something that's gonna blow your mind! <laughs> What's got you so riled up? You've heard of the Fountain of Youth, right? You know, from those fairy tales you love? Oh, those are some of the best stories! But why do you ask? <laughs> Brace yourself! I got my hands on the only map to its hidden location! Wow! That's unbelievable! Especially since the Fountain of Youth isn't real. Why would it be on a map? That's exactly it! That's why this is so amazing! If it doesn't exist, then why do I have a map that shows its precise location? So, what do you say, Chloe? Want to join me on a quest to find the Fountain of Youth? You know all about this fairy tale stuff. If we team up, we'll be unstoppable! Sure, I'll tag along. Maybe on the way, we'll see some nice landscapes right out of a fairy tale. Really? Great! Thanks! I can't wait! Let's go find that fountain! Queen Sephoria! Finally! Took you long enough. Let her go! Yeah, I don't think so. And don't you dare come any closer. I've got an emblem ring. It'd be so easy to kill her. <sighs> Sorry, everyone. I didn't realize she was still on Illusia's side. I don't see any other soldiers. Did you get in by yourself? Uh-huh. I told the guards I'd been separated from Ivy, and they let me walk right in. Now, you've got a choice. Hand over the rings, or I kill the queen. Hortensia, don't do this. Ivy, it's been a while. You know, I, I thought you were dead. I was so relieved when I heard you'd made it. But now what? You're with them? Well, I... Since father sacrificed himself, Illusia has been working in concert with Lord Sombron. But you... You abandoned us! Abandoned me! And took sides with the enemy! You're a traitor, Ivy! A stinking traitor! I have not betrayed anyone. Hortensia, please, hear me out. I don't want to hear another word out of your dirty, double-crossing mouth! Just give me the rings! <sighs> no, Hortensia. Never. I'm sorry! Did I not make myself clear? Hand them over or I kill the queen! I heard you. But I'm not doing what you ask. I'd be throwing away everything she, Tamara, Fogato, and the people of Psalm have done. So no, I won't give you the rings. And I won't let you kill Queen Sephoria. Ah! I agree with the Divine Dragon. Those rings are staying with us. Right. If we let the Fell Dragon have them, my country and my people are doomed. So threaten us all you want. Take my whole family hostage if it makes you happy. But I stand for Solm, and I always will. There she is, the future Queen of Solm, and her ally, the Divine Dragon. What's wrong with you? This is your mother! You're supposed to be scared! <sighs> Cry already! Cower and beg for her life! Give me what I want! No, what I need! I need the rings! It's the only way to bring father back! Hortensia, he's gone. The fell dragon murdered him. You watched it happen. There's no way we can bring him back. Even with the rings. You don't know that! I have to try! I have to...
to save Father and Illusia. Everything's all wrong now. I just want to put it back how it was before. I know how you feel. No! Stop trying to get in my head, all right? I'll kill her. I'll do it! I don't think you can. Not if you know the pain of losing a parent. <clears throat> well, get on with it then, if that's what you truly want. Are we doing this or aren't we? I... <laughs> I... <laughs> she needs her sister now. It's all right, Hortensia. Oh, I've been so worried about you. I can be... I'm afraid I have to cut the reunion short. Zephia. What are you doing here? Missed you too, Divine One. I must thank you for helping us gather so many rings. All of them, I thought. Until the princess's... Rather, former princess's thievery came to light. <sighs> Enough about that. More importantly, Princess Hortensia. Taking a ring without permission, sneaking off to a place like this. Naughty, naughty. Lord Sombron and Lady Vale's orders were clear. To wait, to watch. Oh, your retainers, by the way. They tried to stop us. They failed. Where are they? What did you do to Gold Mary and Rosado? You'll have to see for yourself. Now. We hadn't planned on making a move this early, but since we're here, it would be a shame to return home without a few souvenirs. Marnie, Mavia, wouldn't you agree? <sighs> More hounds. I did not expect it would be so easy to enter the impregnable Solm Palace. Zephia, what do we do with the Queen? Kill her? She's not much use anymore. No, Lord Sombron will want to savor every last drop of sovereign blood. Ah, <laughs> I gotcha. Queen Sephoria! What a good girl you are, Princess Hortensia. Coming here to get rings for Lord Sombron. Now that the three of us are here, why don't we help finish what you started? We can kill them all and head back home to Illusia. What do you say? But... but I... Come, dear. Take command. Just think. If we take their rings, we'll be so close to having all twelve. So... close. <laughs> Just a few more rings... <laughs> Hortensia? What's going on? With all the rings, then Father will... That's right. King Hyacinth will be resurrected. We'll make everything just as it was before. Just as it was before. Uh... I will kill them all. I will take their rings. It's the only way to save father. Is she really going to fight us? Hortensia? Snap out of it, please! Hortensia! She can't hear you, unfortunately. Enjoy killing one another, won't you? So, Leute, ich habe mein Team angepasst. Ich dachte mir, da wir hier Hortensia retten wollen, also Ivys Schwester, dass ich mal den ganzen Trupp von Ivy mit dabei habe. Ich frage mich, wessen Emblem das ist. Ich erkenne das gerade nicht so wirklich. Jedenfalls, wir haben vier Bosse hier so gesehen. Und ich werde sie alle verprügeln. Teilweise, weil sie es auch verdient haben. Hortensia muss ich gleich dreimal platt machen. Oh, das wird anstrengend. 
Ich habe auch schon gesehen, auf der rechten Seite sind fast nur Axtkämpfer und auf der linken nur Speerkämpfer. Deswegen habe ich meine Axtkämpfer alle nach links gepackt und äh, meine Schwertkämpfer alle nach rechts. Naja, abgesehen von mir selber. Mich selber kann ich ja nicht bewegen. Und ich dachte mir auch, die königliche Familie des Hauses muss auf jeden Fall dabei sein. Und jetzt habe ich meinen Standardtrupp dabei. Vier Leute muss ich einfach platt machen. Na gut, endet aber nichts wirklich, weil ich so oder so alle platt machen würde. Anytime. Apropos platt machen. Oh, du hältst was aus. Nope. Das lief doch gut. So, dann frisst du mal meinen Tomahawk. So sonderlich viel kann ich die Runde nicht machen. Aber ich kann noch einen von denen einen Astrasturm mitgeben. So, jetzt ist nur die Frage, wen von denen? Ich mach dich platt. Sayonara. Das ist immer so eine schwere Entscheidung, wen ich dem Astrasturm mitgebe. Oh, Band Level 15. Mula Gear habe ich bekommen. Effektiv gegen Flieger und Drachen. Okay, aber ich glaube, ich bin son nicht sonderlich stark tatsächlich. Ja, dann kommt mal her. Oh, hat er direkt einen Crit rausgehauen. Hast gut gemacht, Ivy. Das ist nicht. Was hat er sich erhofft? Also manchmal verstehe ich die Gegner nicht, ne? So, kommt mal her, ihr da. Fies mein Speer. Ich konnte die Runde nicht sonderlich viel machen. Er kommt ruhig her. Bei Louis macht die eh kein Damage. <lacht> mein ultimativer Krieger. Immer so, ich habe ein Donnerschwert. Oh, mit dem Donnerschwert man kriegt. I am sorry. Wird mal beim in der Fernkampfangriff äh, den Crit gerne mal von dem Teil sehen. Und da kommt der erste Dieb. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dich einfach ziehen lasse, oder? Also wirklich, als ob ich den einfach so gewähren lasse. Wo wären wir dann? Nein, die Koop haben angefangen, haben ihn schon umgebracht. Immer nice extra Damage. So, Sayonara. professional. So, Diamant. Ich habe Diamant mal das Emblem von Ike gegeben. So, 
Sollen sie doch herkommen. So, der Magier, der macht mir Angst, was du es angeht. Was das sufficient? Stimmt ja eher ja, Donner, ne? Ich hat der daneben gehauen. Das war der einzige, vor dem ich Angst hatte. Oh ja, endlich sich davon mal den Crit. Und trotzdem sieht es dann so. Ne. Das sah ja nicht, das sah nicht anders aus als der normale Angriff. Was soll das? Richtig lehm. Nicht mal Schaden zu machen. My apologies. Na gut, ich habe wenig zu tun in meinen Runden, wenn die sich alle in ihren Runden umbringen. <lacht> Ey, guck mal, der Meister dann, selbst wenn er einen Kit machen würde, trotzdem null Damage. Als ob diese Diebe denken, ich würde sie einfach passieren lassen, ne? Was ist das für eine Frechheit immer? I'm here. So, tschüss, war He's egal, wer dich angreift. Rammel, dein Einsatz. Ich hatte erst Angst, dass die Diebe mir alles hier wegklauen würden, aber die kommen halt genau an dem Eck raus, wo es mich null juckt, dass sie auftauchen. Ja, jetzt kann ich wieder nichts machen, ne? Ach, schau mal, ich kann doch jemanden noch eine runterhauen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich mache hier vorne mal die Klone hin. So, jetzt sind die Gegner dran. Und die Klone sind immer eine gute Abwechslung. Was erhoffen die sich bei 0% Trefferwahrscheinlichkeit? Oder bei 0 Damage? Ich habe übrigens bei Diamant <lacht> das A4 aktiviert. Das wird jetzt lustig, wenn die da beide stehen. Und Sayonara. A4, los! Schrecken hoch, bevor die Runde überhaupt richtig angefangen hat. Oh, tschüss. Quickly now. Sorry for the trouble. den Trupp da oben angeht mit dem vier Bossen, ne? Da versammle ich auf jeden Fall meine Leute vorher. Weil das wird sonst schwer. So, Meisterbogen, du bist Ripp. Du bist sowas von Ripp. I'm sorry. Und die hau ich so noch eine runter. Als ob du dich großartig wehren könntest. 
Anna ist mittlerweile richtig stark geworden. Doch. So. Kommt ruhig wieder ran. Was ob du treffen würdest. <lacht> ist egal, dass ich den erst nicht treffe. Ich gehe einfach Grit mit. <lacht> okay, auf der Seite lebt keiner mehr. You put up a good fight. Also, der auf der Seite stirbt jetzt auch. Even mighty ones fall. Den Stöckel. Kagezu ist auch richtig heftig im Team. Immer wieder schön. So, weg mit dir. Und der Scharfschütze weiß, wie man mit dem Bogen umgeht. Und es ist schön, dass hier so viel steht, dass ich mein Bandzeug wieder auffüllen kann. So, Sayonara. Kann mir eh nix. I am sorry. So, und jetzt heißt es erstmal Kisten öffnen, ne? So. Dann komm her, du mit der Stahlklinge. Du bist auch keinerlei Problem für mich. Weil die Klinge darfst du gerne schenken. Ja, jetzt sollst du erstmal Kisten öffnen. Vorher gehe ich nicht da oben hin. Okay, auf beiden Seiten erscheinen Gegner. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass da drunter ein Dieb war, ne? Nee, da drunter ist kein Dieb. Ich habe sicherheitshalber Louis einfach hier oben stehen gelassen. Und der packt das wahrscheinlich auch alleine. Also ich brauche mich, glaube ich, nicht mehr um die Ehe kümmern. Nee, brauche ich wirklich nicht. Ja, ich lasse sie sich in der nächsten Runde selbst zerstören. So, oder auch rausgepackt und weg mit dir. <lacht> Ach, ich kämpfe mit Speeren. Zumindest der eine. We could have been friends. I am sorry. Und tschüss. My apologies. So, ich wüsste mir mal den Speer aus und gönn mir die Kiste. Bin gespannt. Vierte Stufe. Hm. Was haben wir hier in den Kisten? Stiefel. Okay, die andere Kiste kann sich Selkoff ja auch gleich alleine holen. Aber wisst ihr was, Leute? Wir machen das jetzt ganz schlau. Ich kann ja von hier aus auch nochmal einen Astersturm geben und das nicht nur ein, ich kann direkt mehrere geben, während ich warte. Oh, Mulakir ist stärker als der lang. Ach, der Meisterbogen. <lacht> Wie wäre es, wenn ich dich einmal mal instant von hier aus vernichte? <lacht> The stolen rings. You'll return them, won't you? Nope. As if I lose. Sayonara. <laughs> Quite strong. That would have been too easy, I suppose. Das war mir ein Vergnügen. Ein Boss trägt schon mal von hier hinten vernichtet. Oh, 
Oh, ich habe ein Spiel ausgerichtet. Keine Sorge. Und die bewegen sich da oben nicht mal. So, ich bin gespannt, was ist da drin. Ein Würmtöter. Oh, das ist eine richtig krasse Klinge. So, ich mache jetzt den Move der Moves. Jetzt nutzen wir mal Rettung und holen Louis einfach hier hin. Hat einen kürzeren Weg vor sich. Und dann gönnen wir uns natürlich jetzt noch die letzte Kiste. Ein Sonnenbogen. Dauerhaft um eins erhöhen. Damit werden Lichtpfeile verschossen. Okay. Gib mich mal Ed hier. Dann mache ich eben kurz fertig. Und dann brauche ich erstmal äh, ein bisschen, um den Rückweg anzutreten. It's tea time. 105 Damage. Die in mein Herz macht Freudensprünge. Kommt durch her. Das Silber schlägt mich nämlich gern. Das macht sich wunderbar in meinem Inventar, sobald ich es habe. Die bewegen sich echt erst dann, wenn ich in Reichweite komme. Mega einfach. Hast du gut gemacht, Anna. Hilf mich los! Ein schönes Silberschwert. Jetzt kommen von hinten Leute... Ernsthaft? Wo ich schon hier vorne stehe? Oh, kommt doch ruhig her. Ich habe Afi mal wieder aktiviert. Das ist eine dumme Faktur. Na gut, er hätte eh nicht angegriffen wegen Afi, aber trotzdem. Your army is not to be trifled with. Because I respect you, I will hold nothing back. Oh, die Feuerlanze ist auch eine Fernkampfwaffe. Wahrscheinlich stark gegen äh, Generäle und sowas. So so <lacht> Diese Axt darfst du mir schenken. I am the divine dragon. Ow, so mean. Als ob du mit 1 HP überlebst. Und offenbar ist das wie diese Stahlwaffen. Also die Waffen, wo man erst im Nachhinein angreift. So, ey, vier! Das ist das, was ihr ihre äh, Schwestern getan habt. Die Rache für. Schade, dass ich nicht seine Feuerlanze kriege. My orders do not involve dying. I take my leave. Als ob dir jemand befehlen würde zu sterben. Wie krank seid ihr denn drauf? So, den übernehme ich. Mit meinem Würmtöter. Ich sag ja, ihr werdet Drachen. Die Orkanachs. Die wird sich wunderbar mit meinem Inventar machen. Das ist so eine billige Ausrede. Mädel.
Rasche Axt mit Schmetterkraft. Kein Erst- oder Vollgang vom Initiieren des Kampfes, aber effektiv gegen Flieger. Ja, klingt zumindest irgendwo praktisch. So, Leute, ich nehme der Schwester da mal direkt am besten eins ihrer Leben weg. Wenn ich schon die Möglichkeit habe. Also, sie hat ja mehrere. I must get the rings. I must save father. Now I have you. So, schluck das. Pretty weak. I will defeat you. It's the only way to. Uh, uh. Geht sie gut? The emblem is surging with fell dragon energy. Be on your guard. Tod mit dunklen Emblemen synchronisierte Gegner können der Tod so verfallen, wenn sie Erweckungssteine verwenden. Diesen Zustand erzwingen sie zusätzlich unkontrollierbare Kräfte von ihrem dunklen Emblem und sind stärker denn je. Sieh dich vor. Oh, ich habe sie gerade in Tobsucht verfallen lassen. Tschüss. Euch oh, wollte ich hauptsächlich loswerden, die die heilen können. Wo kommen die denn auf einmal her? Naja. Remember this. Sind ja kein Problem. Ich weiß noch nicht, was die Waffe Luin kann. Ja, die viel Damage nehme ich mit. Dann bin ich dich los. Remember this. Oh, jetzt bewegt sie sich. Diabolischer Tanz. Ach, das macht, dass die sich noch mal bewegen können. Das erinnert mich an einen aus... Äh, dem Spiel, wo Lim dabei war, da gab es äh, welche, die konnten eine Flöte spielen. Es gab nur zwei Charaktere in der Hinsicht. Und die konnten machen, dass ein Charakter sich noch mal bewegen konnte. Oh, das wird schmerzhaft verzifft. Zum Glück hat er daneben geschossen. Woher soll ich denn auch äh, äh, wissen, dass da ein äh, Bogenschütze rauskommt? Der Kalkezu sollte da keine Probleme haben. Unfortunate. Ja, jetzt brauchen wir uns nicht ansehen, wir wissen, wie es ausgeht. Ist das eine Fernkörperwaffe? Nein. Ich Mir kommt das Emblem jetzt gerade wirklich nicht bekannt vor. Warte mal. Wenn soll ich Elfen Wind verwenden? Hortensia, please, come to your senses. Why fight me, Ivy? All I want is to bring Father back. Don't you miss him? Of course. So much I fear my heart will never mend. That's why I cannot lose you too. I'll help. <lacht> So. Du hast nur noch ein Leben, das ratzen wir jetzt auch weg. Hasta la vista. My turn. Oh mein! No genau! <lacht> Aber wie heftig die sich wehrt. Hat einfach drei Leben.
Kagetsu, unser Held, der hat einfach alles vernichtet, was entgegenkam. Ivy, what happened? Oh, you've come back to me. Thank goodness. Where'd all the Illusion soldiers go? They retreated. I should go with them. No, it's not safe. Zephia could take control over you again. But I was the last person left at Illusia Castle. Without me, there'll be no one to lead. No one to take care of the country father left behind. That is true. But it's out of our hands. How can you say that? Don't you care about Illusia at all? Of course I do. I would have given my life to protect our kingdom. But it is not our kingdom anymore. It's the fell dragons. Surely you see that. <sighs> Princess Ivy. I didn't want to admit it. But father stopped being king as soon as the fell dragon awoke. Since then, true power has rested with Sombron, his daughter, and the four hounds. If you went back now, you would become an instrument of their designs, just as father was. I... I want to go home too. You have no idea how badly. But there's no home to go back to until we defeat the fell dragon. After allowing father to relinquish his power to Sombron, we owe our people no less. <sighs> the castle. My only home since I was little. We really can't go back now, can we? No. We can't. That little nook where I had tea with my friends. The garden where you and I read together. Even Rosado and Gold Mary. I've left everything and everyone behind. All right, Ivy. I'll join this fight. So that someday, things can be like they were again. Thank you, Hortensia. I'm really sorry for... for what I did. Divine One? You should have this. The Ring of the Instructor? One of the rings stolen from Lethos. Thank you for returning it. Don't give me too much credit. I wasn't exactly planning to hand it over. Even so, you have my thanks. Teach us! Emblem of the Academy! I am Emblem Byleth. It feels as though I've just awoken from a very long dream. I'm glad to be where I belong. At your side. Use my power to guide everyone. I will. Thank you, Emblem Byleth. So, how is everyone? Queen Sephoria, you're all right. That I am. Some Illusion soldiers tried to seize me, but I was saved at just the right moment. We took them down! Alfred and I intended to help. But by the time we'd drawn our weapons, the fight was already over. <sighs> <laughs> That's the Solemn Royal Guard for you. Pretty good, right? I'm just glad the Queen is safe. Well done, everyone. Well done yourself. No more trespassers. My palace is rid of them. Divine One, thank you for protecting the rings and my family with such courage. The way you spoke, the look in your eyes. You were the spitting image of Queen Lumera. Oh, your words mean so much. Thank you. Um, excuse me, Queen Sephoria? You! I assumed you had gone back to Illusia. Look, I'm really sorry about what I did. I'll accept whatever punishment you give me. I owe you an apology as well. <sighs> Queen Sephoria, please. Zephia was using some sort of magic to control Princess Hortensia. As soon as it wore off, she stopped fighting. Even gave me her emblem ring. I don't recall Zephia being there when the young princess held me hostage. Look me in the eyes, you two. Okay. Threatening a queen's life is a grave crime. 
You deserve a room in the dungeons. But I won't send you there. You won't? It was the Fell Dragon's minions who broke in and started the conflict, right? Your only crimes were slipping in uninvited and threatening to kill me. If you want to make amends, defeat the Fell Dragon, rebuild your kingdom. When cooler heads return to Illusia, Solm can only benefit. Let's move on now, shall we? Thank you, Queen Sephoria. Your show of compassion will not be forgotten. We will restore Illusia. I swear it. For my part, I think I'd better look into shoring up the palace's defenses. You're right. The Fell Dragon's forces might come back for you. I can leave some soldiers here to help keep you safe. Oh, no need, no need. I have lots of family members who can handle things here. If the situation really boils over, I can always leave a double here and wander the land. So don't worry about me. You just focus on taking out the Fell Dragon. We will. Thank you. Tamara, it's time you showed the Divine Dragon where to find Solm's other ring. Sure thing, Mom. One ring of the crux of fate coming right up. Where is it? The Northern Fortress. Oh. You don't scare easily, do you? Emblem Byleth. Ich habe nicht erkannt, dass das Byleth ist. Also ich kenne Byleth. Äh, durch Smash, aber ansonsten kenne ich ihn nicht. Äh, Emblem Byleth durch dachte Anweisung erhöhen die Werte seiner Verbündeten und führen sie zum Sieg. Und ja, ich schäme mich dafür, dass ich Free Houses nicht gespielt habe. Emblem äh, Byleth Synchro Fähigkeit göttlicher Puls sorgt dafür, dass Angriffe, die ihr Ziel verfehlen, würden manchmal dennoch treffen. Erste, äh, äh, seine erste Bündniswaffe ist ein Herionen relikt ein Item, das für jeden Einheitentyp anders ist. Okay. Da auf dem Bild, da sieht man es auch. Zum Beispiel Hortensia hätte Luen. Ich weiß gerade nicht, wer. Jedenfalls hätte er Am Emir. Blutgang hätte Lapis. Und Nimmerfell hätte Selkov. Beispielsweise. Bündnisfähigkeit Unterricht gewährt Verbündeten in der Umgebung einen Wertebonus. Der Bündnisangriff Tanz der Göttin gewährt benachbarten Verbündeten eine weitere Aktion und einen Wertebonus. Okay. Ich würde aber sagen, wie man hier jetzt für heute Schluss. Ich kann beim nächsten Mal hier das Schloss verlassen. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!